everyone, welcome to the view. 我是格瑞斯。接下来跟大家分享的主题是我去墨西哥旅行所吃的餐厅，主要就是素食啦，对，就是素食。然后在之前影片中，我有跟大家介绍说，我已经开始吃素。一开始是我是吃 vegan， vegan 就是完全的呃动物任何制品都没有，也没有蛋，也没有奶，也没有蜂蜜像这种。但是我可能我在吃第三周的时候，哦，外面好嗨，音乐好大声。就是我吃第三周的时候，我身体开始有点不适，所以我现在就调回说，嗯，蛋奶素就是 vegetarian。所以那时候我去墨西哥的时候，我也想说，那我就我就继续吃素啊，因为我到现在还是吃素，没有想要特别改变，因为我想看长期我身体的状况。所以去墨西哥一开始还会有点担心，想说，完了，去墨西哥会都没有素食，因为他们最有名就是 taco， 所以我还是找了很多家尽可能可以吃到素的餐厅。然后我大概整理大概五家，我觉得还不错的。第一家它算是当地还算蛮有名的地中海菜，然后它的调味真的还不错。但是因为我太饿了，所以我马上就把我点的东西给吃掉。我没有录影太多，而且我那时候也算蛮幸运，就是一过去就有位置，因为它其实那家生意真的很好，就是大排长龙。然后我那时候是坐吧台，那那时候我去的时候是圣诞假期，所以其实几乎都是观光客，几乎没有当地人。因为它的东西餐点其实跟美国比起来算是便宜很多，大概是我这边的地方的二分之一的价钱。但是如果你跟台湾比的话，它的价单价还是会高很多。然后它那时候很有名的时候，一开始很 surprise， 就是因为他们的气候关系，所以他们有生产芭拉，所以他们的芭拉是红色的，他们有个面包就是红芭乐。然后真的还蛮好吃的，那时候我就有点那个麻辣面包来吃，然后配他们的咖啡，然后再来是第二家，因为我有特别去找当地素的东西，然后他们因为很有名就是 tacos， 所以我就找给他们当地一个很有名的街边的摊贩，他是特别卖 vegan 的，所以你当你过去看的时候，他们很多人其实都站在那边点餐，他所有的东西调味一切都是 vegan。就是它也不是 vegetarian， 它没有任何的蛋跟奶，它就是完全的无蛋奶的纯素食，所以它的那些甜点也都是素的。然后它也给你介绍说这些餐点上面有哪些东西。那这些其实蛮有趣一点，就是通常在这种 vegan 的跟比较像是观光客或是单价比较高的，它才会有英文的 menu， 不然你就是要看得懂。呃，西班牙话跟你会讲才能去沟通。像我其实不太会讲西班牙话，所以我还是用英尽可能用简单的西班牙话跟用英文去沟通。所以他会跟你讲说你可以点哪些东西，所以我就特别试试看。他的东西真的还蛮好吃的，所以我点了两轮，因为我觉得有点分量还是太少。所以我这样吃完它，它一个嗯。呃墨西哥的跟美金是二十比一，所以我这样吃完四个塔口，这样总共是多少钱？好像才。三块还四块钱美金吧，四块五块美金 ，total 就是嗯一百五， 150, 对，它就是一百五台币，然后真的还不错吃，因为它是纯素嘛，然后它那边有很多酱料可以无限的供应，然后再来是第三家，第三家是那时候我要特别在那个区域去晃的时候，去找当地还算一个小有名的咖啡厅，但是我那时候是点 chai latte。但是我有点失望，它的川味真的很不好喝，可能是我点错，因为它可能是要点咖啡。然后那时候我还有点 avocado toast， 它就是它上面有放大豆，它的大豆是做的像豆干形状，然后很特别是它的豆干跟台湾豆干不太一样，台湾豆干就是它已经等于是磨成泥做出来，塑形就是一块，但是它的豆干是你还可以看出非常明显粒粒分明的豆子。外面加白花野菜，然后 avocado， 然后还有胡萝卜，还有青酱油，香味道其实没有很重，还蛮香的。然后它分量真的太大，我吃完就是那一整天都是整个是爆撑的状态。然后再来是第四家，第四家让我真的非常惊艳，就是我有感觉到那个光芒，就是在第四家。第四家它这家它其实是有点像是。嗯，咖啡厅有点像酒吧，它是开放式的，整个是挑高。然后这家店它那边的氛围就是它很多很不错的小店，就是很设计师跟艺术家跟展艺廊的地方。然后那一区就有点像是纽约的 Brooklyn， 比较新潮，年轻的人都会待在那边。所以当我过去的时候，几乎看那边 overall 都是欧洲人，都是还穿得蛮潮的。年轻人在那边喝酒聊天，所以那时候我只是想说，因为走了一整天真的很累，所以我就点了一个简单的简餐 avocado toast， 然后配它的 latte， 
它的那个透子真的很好吃。那时候因为我只是想说简单的垫一下胃，晚上还要再吃饭，我不知道它的。调味真的很用心，它不是那种一般你在咖啡厅随意点那种简餐，就是简单的东西铺成东西盖上去就这样。其实它的托盘上面，它那个吐司是它有抹油去烤的，刚刚好，那个脆度跟厚度跟软硬度，然后它在涂搅过的那个 avocado 抹上去，然后淋橄榄油，上面有一些那个是新鲜的无花果片。然后还要撒一些叶子，然后淋那个油，它的酱也有调味，所以你可以感觉它每一道东西合在一起都很有层次，它东西真的很不错。然后我有偷偷去观察其他人点的，其实看起来都真的蛮好吃的，对，而且它咖啡真的很好喝。然后接下来到最后一家，所以你可以在它餐厅里面，它很多设计跟他们用花去装饰，跟一些旧的家具去搭配。然后他们的服务生都会拿着托盘去跟你介绍说，这是我们这次有的哪些面包，你想要哪些，然后他直接给你，或是你可以跟他说你想再烤过。所以我又再点一次那个红巴乐面包，因为我觉得真的觉得蛮好吃的。点完之后我还特别点他的 menu 上面一个菜，它算是 vegan cheese， 就是一开始来的时候我还不知道那什么，但是后来吃起来我真的觉得哦，怎么那么好吃？他们通常下面都是有一层那种，呃。吐司，然后吐司它会抹油去煎嘛，或是烤，所以它比较熟。它上面那一层抹的第一层是，如果你没有吃过黑豆泥，它是有调味过黑豆泥，所以它不会有那种黑豆的土味。它是可能泡过水再重新去抹跟制作，加一些酱，所以它吃起来就是有点甜甜的。它那个味道有点像是台湾那种古式甜甜的那种内馅。你不会感觉到原本那个材质的味道，真的很好吃。然后它在上面厚厚一层是那个 vegan cheese 烤过，然后再淋橄榄油跟加一些叶子，你就会觉得天哪，怎么会这么好吃？所以我就是特别点了那一道跟那个面包跟咖啡，就是我那是我很丰盛的早餐，然后也算蛮 lucky 进去就有位置，一出来就是整个是大排长龙。因为我确认你家生意都是蛮好，而且算是蛮有名的。嗯，因为现在 vegan 是世界开始慢慢的那个潮流，所以还蛮多餐厅都有跟进，就是他们都会特别去做 vegan 的，或是 vegetarian， 或是 gluten free。然后你也可以去跟他说，你有什么想要吃的，可以请他推荐是你能吃的。因为我一直想说我要去吃素下去，所以这也是我特别会去挑选的 option。那希望大家会喜欢这支影片，喜欢的话可以帮我按赞、订阅或分享，那就先这样喽，拜拜。